Тръгнах по живота с много големи кошници. И ми може да се представите, човек тук в района, който с битъл си се занимава с пърпъл, може да се представите за какъв живот съм мечтаял. В 21 септември влизам войник с око долу, кара искър и го отгара. Искър един ден викам, бе, чай да отида да видя тия скора. И се чувах, че и Ломско ще се седем, Ломско ще се седем, всеки цялото село знаеше той нещо. Български не знаеха, но Ломско ще се знаеха да го казват на български. Ломско ще се седем. Ари спомени имам, дали ще ме познаят. Аз вече съм голям. И Леля се ика ме позна. Ти каза, да не си онова момче, дето носеше с бакърчетата. Аз се усмихна и викам, да съм. Айде влиза, влиза маз. Чичо, найде и той се зарадва. Но коренна промяна настъпи в моят живот. И в духовен, и в здравословен. Както и го искате го наричайте. И ако попитате, кое те доведе при нас по-конкретно, можеш ли да кажеш? Не, книгите не, Библията не, доктрините не. Съборът в 1968-та година беше организиран след като имаше доста притеснение на властите във връзка с църквата. Според своя устав, църквата трябва да свика събор и делегатите на събора избират кой да я ръководи. По времето на социализма, нашето ръководство не беше избрано по този начин. Властта беше посочила кои да са ръководителите. Те си търсиха хора, чрез които желаяха да проведат своята линия в разтурване на, на църквата. И съответно тези ръководители провеждаха политика, която беше угодна на властта. Пречеше на църквата да се развива, потискаше я, ограничаваше я, заплашваше съществуването й. Затова ние искахме друго ръководство, което сами сме си избрали, защото то щеше да се грижи за църквата така, както е редно пред Бога. Но това значеше да се противопоставим на властта. Божиите изисквания или да следваме, или тези на комунистите. През 1968 година, покрай прашките събития, комунистите бяха оплашени и мислехме, че могат официално да ни разрешат да проведем своя събор. Главни функционери за да се направи събор бяха трима души. От пастирите беше брат Димитър Киров. 68 година аз съм пастир в Враце, в София. Църквата на товара брат Иван Георгиев за болекара, 
който е приятел от комитета, с брат Найден Ганчев, да представляват църквата пред комитета и да бъдат преговори за свикване на събор, за да изберем ръководство. Ами той беше най-енергичният човек. Той искаше на всяка цена да изберем ръководство, беше смел. Той казваше, центъра на страха в мозъка ми е повреден. Найден Ганчев е човекът, който пристигна в нашето село. Той промени живота ми. Комитета до някъде поради събитията, политическите събития, Прашка пролет, дето е наречена това в историята, Прашка, опитаха се в Прага и в и в Будапешта да се завладат от комунизма и се наночиха свои хора за известно време и комунистите бяха в флага. За това Чичуков се съгласява добре, бе. Свихайте събора. През пролета на 1968 година Комунистическата партия в Чехословакия избира Дубчек за ръководител и той бързо започва да действа за повече демокрация и свободи. Цензурата в медиите изчезва, Свободно се дискутират всякакви въпроси. Обявено е, че ще разпуснат зловещата държавна сигурност и правата на гражданите вече ще се защитават. В Прага цари дух на радост и свобода. Пет братски в кавички армии нахуват станковете си в Чехословакия и не допускат това да се случи. Въпреки, че прашката пролет е потушена и направо смазана, Комунистите в България все пак разрешават нашия събор. Доктора имаше преки връзка с комитета, дали не му беше съученик там, ръководителя Кючук, ако се не да се казваше. Комитета беше фактически ръката на ЦК на БКП, а ЦК на БКП беше провеждаше своята антирелигиозна пропаганда и линия. Ари комитет тогава се казваше комитет по въпросите на БПЦ и РЕКЕ, по въпросите на Българската православна църква и религиозните култове. Събрахме се на Солонска и всички бяхме щастливи, радостни, че ето комитета вече е разрешил най-после църквата да се направи събор. Помня си то, че доктор Георгиев дойде в душове и да каза О, каза бе, то, значи, виж Божия дух проработал, съборът ще го съществи, не? И тогава казаха бе, трябва тук един стенограф, един стенограф. Дяваше друг и избраха мене за протоколчик и секретар там на събора да правя протоколисти и Любен Паралиев. Най-съдбоносното беше първото заседание, защото още като започне, Павел Костов влезе в залата и каза, увадиха се от комитета. Той така говориш, увадиха се от комитета. И казаха, веднага със мене да додат 7-8 пастра и той ще им каже някои неща, които са необходими. И тогава ние им какво да правим сега? Отидоха Найден Ганчев, Иван Георгиев, отидоха в комитета. В това време ние не знаем какво ще става, дали няма да разтурят, дали няма да дойдат с милиция, почнем да се болим. И почнаха разискванията. Тук като говорим така, те се явиха, върнаха са Найден Ганчев и доктор Георгиев. Комитета спусна, да го кажа, заповед, няма да излъжа. Всичките се прибират по градовете си. Да се разтури събора. Няма да има събор. Той каза да разтурим събора. Той всички да пустим църквата, нашия салон. Какво ще правим? И тогава 
почнаха разисквания. Но се оформиха две становища. Едното становище считаше, че ние трябва да действаме по съвест, независимо от последици, които можем да имаме. Второто мнение беше, че все пак трябва да бъдем така по-внимателни, да не се впускаме в много големи дебати, подробности, да бъдем готови така и на отстъпки и прочее. Всичко се правише под егидата, под заплахата, че ако не се съгласим с тук, който иска комитета, църквата ще се разтури. И ние ще представим да съществуваме. И много хора го повъзпреват. Още към 60-та година ССК на партията, доколкото разбрахме, е имала план след няколко години да ликвидира всяка религия в България. В лагерите на смъртта в Белени и Ловеч имаше много пастори, свещенници и обикновени вярващи, които бяха там просто заради това, че са християни. Имаше наши братя в затвора. Да те викат в милицията беше нещо съвсем обикновено. Там ни тормозиха най-вече психически, но познавам хора, които са били жестоко бити в подземията на шесто управление. Комунистите иземваха църковни имоти и затваряха църква. В случай държавата ни беше спуснала едно ръководство, а ние искахме друго. Да не се съобразим с заповедта на комитета, означаваше открито неподчинение. Как да постъпим? Дали да продължим и да защитим Божието дело и да рискуваме бъдещето си, живота си? Крайна краща толкова години минаха, откакто беше разтурен първи истински избран Съюзен съвет и толкова лошо беше, че решихме и в крайна краща да се провие събора. Някои от нас, вероятно, са трипирали от страх, защото това беше милиционерска заповед. Малко може да има страха, но на страха излиза вярата и Божия Дух работи. Съборът реши да останем. Да останем през всичко положение и да се свършим нашата дейност, а пък Бог, който каже, това да бъде. Продължихме, докато избра се Съюзен съвет. Избрахме Съюзен съвет. Изборната комисия предлага мене за председател. Всички не гласуват за председател, без възражение. Така се озовахме с две ръководства, които работеха едновременно. Втория съюзен съвет заседаваше на горните канцелари, а новия съюзен съвет заседаваше на канцеларията на църквата в Солонска. Няколко пъти идвахме на заседание. Така продължи, може би, около месец ни продължи възможността да заседаваме. И най-същественото беше какво да правим сега със старото ръководство. Доктора отново действаше и казва, отиваме горе, махаме ги тях и ние се настаняваме. Ние разбира се бяхме по-умерени и казахме, че сме братя и не бива така да постъпваме сега. Подготвяхме документи, с които да докажем на комитета, че новото ръководство е законно. И той може да го приеме, да го одобри и утвърди. Но комитетът не прие тези документи. Явно единственият начин да се справи с ситуацията беше да накаже главните виновници за събора и също времено да ги изпрати далеч, за да спрем да заседаваме и тези хора да загубят своето влияние. И след това дойде съобщението, че комитета интернира тези тримата и ние трябва да спрем. В четвъртък вечер аз се прибирам в къщи и получавам едно съобщение, една призовка. В петък да се явя в еди колко часа на площад Славейков посредствува един бабоитен там. Важен, важен. Дай че през порта. Ти ще не трябваш. Ние сме в вас, а срещу всяка власт има недоволни хора. Ти казва си в контакт с обикновените хора, там пастици, с всякакви хора, Добре се е да дойде за един Карлос от време, не какво говорят за властта, кой какво приказва, така да ни осведомяваш. Друго нищо. Казвам, аз няма да мога да ви бъдам полезен. Вие сте интервен за три години във Валнари. И няма да се върне в София, зависи от вашето поведение. 
И селването в това време беше нещо като мярка на затваряне на човека, на изолиране. Той не е в затвор, но той е в едно място всъщност затворен. Няма право да излиза, няма документи за самоличност. Не може да напуска мястото. Майка ми приготвила съответен багаж, един дюшек, един орган и някои първа необходимост неща. И тримата бяха в турски села. Доктора беше в село капитан Петкови вода. А Найден Ганчев беше в Тушевица на върха на Балкана. Имаше една стара къща. Един стар дом. Стара къща. Турска къща. Имат една стая за живеене. И друга стая като зимник. Там им капите с чорбата. Те са съгласи да ги приемат там. Ама няма къде освен там в мазето. Как ще карам там зимата? Косвенно, няма къде. Той обрати ми, те са го съберат след двамата мъжа и жената, казват, виж какво, това не е за живеене там. Ние се съгласихме, ще те приемем тук в нашата стая, до пролетта ще бъдеш тук с нас в нашата стая. Пролетта имам стая, казва ето другата стая към улицата, но аз пролетта ще я потегна, ще я измазва всичко, ще се назаим там, казва, но сега тук ще бъдеш при нас. отидох с рейс тогава до Валнари. Цялото беше пусто, когато влязох в него. И се чуех, кога да питам, как мога да го намеря, Димитър Киров. За моя радост, пред мен се появи една възрастна женица, кадънка, само очите и гледаха така, и тя малко оплашено, като ме видя. Аз я поздравих, разбира се, казвам, господа, много извинявайте. Абе, търся така и така един човек, Димитър Киров, изселен тук. И като казах и селен тук, тя горката се те изтресна, погледна се ме така малко оплашено и малко усмихнато казва, и през сълзи го казва. Ей, този добрият човек, що го изселиха, бе? Що го прати като бе? Той ще умре тук. Като влязах вътре, той така се опули ме гледа и като тега го виждам. Ама нас, кома ти, ти дойде, ама в тая зима си дошъл. Е, казвам, къде пише, че няма да дойде долу, говори това са пресиде. Пригърнахме се, целунахме се с него. Аз седнах на стола, той седна на леглото и заговорихме вече за участта му. Семейството ни беше наистина в критично състояние. Аз работех в Пирдоп като заболекар. Майка ми беше инвалид с опериран крак. Баба ми в момента беше с щупена ръка, гипсирана. Организирахме посещение при външния министр. От едната страна водех куцащата си майка, от другата страна гипсираната си баба и аз посредата ги въведах при министър Башев. Още при влизането той започна да вика, да крещи, да нагробява. 
оставаме бяхме само на моята заплата, аз пътувах всеки ден до Пирдопи обратно и на малката пенсика в доишка на баба ми. Почва да ни носят пащат колети от, от, от църквите, царите, хен, се други са колети и пращат от Атанас Грозе, беше в Челиста, после да не посещава от Челиста. Бях внимание, под внимание на народа, на църквите и на близките хора. От Варна идваха, брата Гоб беше там това, от Варна идваха, от Челиста идваха, от Шумен идваха. Беше взел машинката за заболеката на машинката на крак деца въртеше, ако имате представа. Е, на каквото на мен са ми <съпи> пилили зъбите. Но той беше по-свободен. Той правеше зъби и имаше право да ходи в Шумен, да се взима материали да... и заобщо държеше връзка с свои колеги. Мама често, мама и тати говориха за докторът капитан Петко, който е работил много добре. М- говориха с... А- Неща, които бяха по-различни за обикновените хора, че тези... Виждаш ли, този доктор е по-различен от съвременниците или съседите, или от всички други, които познават те. Ние давахме ухо, дали точно с какво този доктор е по-различен от другите, но наистина е бил нещо като характер по-мил, по-смирен, по-различен. Често хорех. Хореха и, и вън от това, и дори да нямаха а, проблеми с зъбите, вече беше отминал, хореха дори и просто на, да се видят и пак да се превертат. Имаше такъв момент. Това е тати. Това е снимката на мама. Паспортна снимка тогава. Дали това не беше... Не. Татко, в под късен епизод, това са късни години, пак някои други, но тук някои други хора вече аз не ги знам или аз поряко съм ходила. Не знам, сега поне се връщам аз с сълзи на очи, защото хората вече ги няма между нас, но това е, което е останало, това е Нещото, което е останало от тати, често пъти там някои из други стихове почват а, Богът на бащите ни, дали този Бог не е на Бог и на баща ми, който аз трябва да следвам, но... Не знам. Най-ден бурда се зия на здраве, бурда от да я шада. Бурда от я на да я, той ще я на да си гълка я. Донната стая живеха сред малко. Гириничери, да мина. Донната стая правеше цигулки. Да, да ми е доктор на душа. Я да я лява на сян, точно в кътлавя ми се не лежа. По едно време детето се разболя. Доктора каза, че не сме давали лекарствата на време. И сега каза, от днес нататък детето аз ще гледам, лекарствата аз ще давам, ти ще гледаш животните, аз ще гледам детето. И сам те ще не гледат, син леле сика, бакача моногена. Много добри хора бяха. И сега да дойде ли се, леле сика, века все. Гетерено, но да бана да бяха с дето, защото не мянам да бяха. Бя ян на стеца, да е син сам. Тук ще я гледам, тук при мен да е. О, екмек, екмек, екмек, екмек, епем избеле и ляна се калдърваз. Амин, Диерс. Ага, маша, но и... Хепе ми за хуз. Значи, когато сядахме да едем, се помолвахме и всички казвахме амин. Я, амин, еб двое да, еб. Дома чок би си ни япте, бана би си ни япте, фосман касна. Ей, той много обичаше да помага. На мен ми направи една софра. А то време ортера и не ги тива към това време. 
isterseniz öbürsünü de getireyim. Afiyet olsun. Getir öbürsünü de. Evet. Getir öbürsünü de. İkisini de yan yana koy. Ya ya. Bu kocaman doğrusu değil mi? Hadi bakalım, biraz da lokum alalım şimdi. Baynaydın, iddin, kalbde bir kaşı, dobar çöpek bir şey. Sigulki praşı, git tuka praşı sigulki. Tuka rabotu. Oskat praşı sigulki, koki praşı posle? Burada aşağı var. Cena mı, zeyma şey var ne? Sofya, tam teatro da aşağı. Също искам да покажа на баща ми косата е от Чичо Найден. Дръжката. Дръжката. Също моя косата. И баща ми, баща ми много ценеше. Това беше антиквар за него. И до ден днешен сме пазили. А на мене ми прави един приклад. На дръжката. Към колко струва бай на днес. Няма пари века, бе. Бе, как няма, бе? Никакъв, когато чувах ме бай най-ден, мислим, че кой... Сякаш... Те не са го носяха от турското ядене, софрата там или от дрехите, но напротив, те ги обличаха. Най-ден Ганчев с потурите на тези имамите, тези и с феса тук. Защо не е казал тук? То с фес какво ми трябва? Защото и другата страна ми ставаше приятно и аз мисля, че те им подариха и такива дреки. Като малък носил съм им бакърчета, сефери, тука, мляко, айрян, масло, сирене, всеки ден. Цялото село им помагаше. Той остави адресите и приятелите си почна да ходи и станах им близки. Поздравя от далеч. Шпахам от тя. Квартал Лонгска, що си е номер 7. Двете момчета там служиха в София. Се гости е там. Един ден по-напред отиваме, вечерта спим. Вътре е ден по-напред. Много пъти съм ходил гости на тях. И църквата съм ходил. Когато дойдох войник, това става след 10 години вече, когато те бяха в наше село, и аз реших да дойда да чукам на тази врата, да видим какво има тук. И той вика, айде вика, до вечера вика, има младежки час, вика, ще водим на младежкия час. Мисля, че събота беше. Аз не изпусках събота, две години и половина. Аз съм войник, Мене ме посещаваха адвентисти, приятели. Аз така любов не съм виждал от семейството си. И тези неща промениха не само мен, промениха цялото семейство, цели рода, цялото село. Идете не означава само да вземем дебелата Библия под мишницата и да идем. Понякога местото на тази Библия ще има един хляб. Понякога ще има едно кисело мляко, може би, малко халва. И ако попитате, кое те доведе при нас, можеш ли да кажеш? Не, книгите не, Библията не, доктрините не. Вашата любов, вашето внимание ме привлече при вас.